So welcome everyone. Welcome to our research paper writing course. As you can lecture on the data depo research paper writing course. Shitty also can be good to connect the topics. That I'm on a key skip for a on a key monopoly. The agents to cook be important now. I'm the register shop with Hana Pompake. As you know, on a short paper reject for the issue of the paper quality should decorate for a mother. She talked to the nun for chair proofreading. On a key hotel, the nun was making one of the shunning the research paper writing of the agents on the doctor hand. Proofreading could be good to connect the topic. That I'm there. Uh, research paper writing is a journal of sheet, come on a book reading. I'm the researcher, the paper, the whole shut down a packaging for the palette. This is paper writing at the throw a flow shed on a cover in Chris put the palette. Okay, come on a book with the key research paper proof reading. Jetta camera will see proof reading would be the chat. Proof reading means the examining your text carefully to find and correct the. Topographical errors and mistakes in grammar styles and spelling. Grammar is very good. We have read the topic of the topic. 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 আমাদের হচ্ছে প্রুফ রিডিং করা যেটা এক্সামিন করে আমরা করতে পারবো এই জিনিসগুলোকে কারেক্ট করতে পারবো প্রুফ রিডিং টেক্স আ ওয়ার্ড টু আইডেন্টিফাই অল এরর্স ইন স্পেলিং পাঞ্চুয়েশনস এন্ড গ্রামারস হ্যাঁ এখানে পাঞ্চুয়েশন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা অনেক ক্ষেত্রে পাঞ্চুয়েশন জিনিসটি ইউজ করে উপেক্ষা করে যাই এটিকে মোটেও অবহেলা করা উচিত নয় আমাদের ওভারঅল যে গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি সেটা অ্যাকুরেসি থেকে যদি আমরা ধরে রাখতে চাই পাঞ্চুয়াল পাঞ্চুয়েশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে এখানে ইট অলসো পিকস আপ দ্য ইনস্ট্যান্সেস অফ কনসিস্টেন টার্মিনোলজি ফরমেটিং অ্যান্ড রেফারেন্সিং ওকে প্রুফ রেডিং টেন্স টু রেজাল্ট ইন মাইনর অ্যাস্থেটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট টু টেক্স রাদার দ্যান বিগ চেঞ্জেস তার মানে প্রুফ রেডিং যেটা বলছে এটা আমার চেক করে যে কোন ধরনের এরর আছে স্পেলিং কনসেশন গ্রামার এন্ড দেন প্রুফ রেডিং টেন্স টু রেজাল্ট ইন মাইন আমার যে ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার বিগ চেঞ্জ না করে আমার অল্প চেঞ্জগুলো এখানে কাজে আসে ওকে এতক্ষণ আমরা যে জিনিসটা দেখলাম সেটা হচ্ছে প্রুফ রেডিং প্রুফ রেডিং কি সেটা একটা ধারণা নিয়ে নিলাম এখন এই স্লাইড আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি প্রুফ রেডিং ভার্সেস এডিটিং এই টপিকটা আসার কারণ হচ্ছে আমাদের অনেকেরই প্রশ্নে মনে প্রশ্ন ওঠে যে প্রুফ রেডিং আর রেডিং জিনিসটা একই নাকি ডিফারেন্ট কিছু জিনিস ডিফারেন্ট হয় তাহলে কিভাবে এই দুটো জিনিস সিমিলার না পার্থক্যটা কোথায় এই দুটো জিনিসের জায়গা আর আমি যেহেতু প্রুফ রেডিংটা এডিটিং ডিটেলসই আমার রিসার্চ পেপার রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবো তো আমার জানা উচিত যে দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি কী বোঝাচ্ছে তাহলে বেসিক এডিটিং কি সেটা সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে নেয় এই স্লাইডে এসে বেসিক এডিটিং যেটা বোঝানো হচ্ছে এখানে এ প্রুফ রেডিং ইজ এ সায়েন্স এডিটিং ইজ এন আর্ট অর্থাৎ দুটার মধ্যে একটা লিঙ্ক আপ চেন ব্যাপার রয়েছে এখানে প্রুফ রেডিং যদি আমরা সায়েন্স আর এডিটিং ব্যাপারটা আর আর একটু বুঝান প্রুফ রেডিং হচ্ছে লজিক্যাল কিছু জিনিস এডিটিং ইজ দ্য প্রসেস অফ ইম্প্রুভিং দ্য ওভারঅল কোয়ালিটি অফ writing to make an essay the best it can possibly be amar editing er madhye ki hobe ami emon bhabe amar je writing ta seta qualitative improve korbo jeno joto dur shombhob seta ekta best article ba writing hoye uthe it is much more creativity and often considers the feelings of the words audience এখানে ক্রিয়েটিভিটি যেটা থাকে এই ওয়ার্ডটা এখানে উঠে আসে অ্যাজ মাচ এডিটিং ক্যান কজেস এক্সটেন্সিভ চেঞ্জেস টু টেক্স ব্রিং আপ দ্য কোয়েশ্চেন সার্চেস অর্থাৎ একটু আগের স্টাইডে আমরা যেটা দেখেছিলাম একটু ব্যাক করি এই যে এখানে লাস্ট লাইনে প্রোফেডিং টেস্ট উইথ দ্য রেজাল্ট ইন মাই নর অ্যাজ দ্য অ্যাডজাস্টমেন্ট টু টেক্স রাদার দ্যান বিগ চেঞ্জেস অর্থাৎ প্রোফেডিং কিন্তু আমার মাইনর চেঞ্জ করার কথা বলেছিল এখানে এটিংয়ের ক্ষেত্রে আসে আমরা কি দেখেছি 
चेस्टा मेकिंग ग्रामेटिकल This erodes, undermine the credibility of your research work. Proofreading is important to ensure that there is not any grammatical errors, capitalization error, numbering error, spelling error. Good research papers, not only well written but also well edited and formatted, tends to reflect an individual's thinking uh, through their writing to the readers of the paper. मीडिया 
রিসার্চ পেপারটা পরবর্তী রেপ্লিকেট হবে কিন্তু এই রিসার্চ পেপারটা একজন মানুষ কি করবে পরে পড়বে সেটা নিয়ে কাজ করবে কাজটা হয়তো বারো সামনে আগাবে এখন ইফেক্টিভলি যদি আমি এখানে কমিউনিকেট করতে না পারি রিসার্চ আইডিয়াটাকে এক্সপ্রেস করতে না পারি তাহলে আমার রিসার্চ পেপারের সার্থকতা সফল হয় না এখানে কোয়ালিটি ডিগ্রেড করে বিভিন্ন ধরনের যদি ফার্স্ট থেকে আমার এরর থাকে স্পেলিং পাঞ্চুয়েশন গ্রামেটিকের এরর আমার যে খুব ভালো একটা রিসার্চ ছিল একটা কাজ ছিল সে পুরো কোয়ালিটিটাই এই বিভিন্ন ধরনের মিস্টেকের জন্য কি হয়ে যাচ্ছে ডিগ্রেড হয়ে যাচ্ছে আমার কোয়ালিটিটা পেপারে প্রুফ রেডিং প্রুফ রেডিং এর ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই এনশোর করতে হবে আমার কোন ধরনের এরও যেন এখানে না হয় ক্রামাটিক্যাল এরও ক্যাপিটালাইজেশন এরও বিভিন্ন ধরনের যে আমার সেন্টেন্স বার এগুলো এরও হয় দেন ক্যাপিটালাইজেশন কোথায় প্রপার ক্যাপিটাল ক্যাপিটালাইজেশন করতে হবে নাম্বার ইন এরও বিভিন্ন একটা নাম্বার ছিল আর ফলে অন্য একটা নাম্বার সেখানে ইনপুট করলাম সেকশনের নাম্বার হতে পারে কিংবা ভিতরে যে কোনো আমার যে প্যাসেজ থাকে প্যাসেজ ভিতরে কোনো একটা নাম্বারের সিকোয়েন্স আমি যদি ভুল করি স্পেলিং এর যেটা আমি আগেই বললাম খুব বেশি ধরনের এর যদি হয় সেটা হচ্ছে স্পেলিং এর করি আমরা গ্রামাটিক্যাল এর হতে পারে আমরা যারা খুব ন্যাটিভ না ইংলিশের ক্ষেত্রে এই ভুলগুলো হওয়া খুবই সহজে আমাদের উচিত প্রুফ রিডিং টপিকটা আমাদের বোঝা এবং প্রুফ রেড করা আমরা জাস্ট একবার লিখলাম এবং জিনিসটার জন্য সাবমিট নিয়ে করে দিই আমরা বারবার উচিত এডিটিং প্রুফ রেডিং করি আমার গুড রিসার্চ পেপার কাকে বলছি টেস্ট রিফ্লেক্ট ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্কিং শো দ রাইটিং টু দি রিডার্স অফ দ্য পেপার অর্থাৎ ওয়েল এডিটেড ফরম্যাট ফরম্যাটের যেগুলো হচ্ছে আমার একটা গুড রিসার্চ পেপার যেগুলো আমার যে ইন্ডিভিজুয়াল একটা থিঙ্কিং ছিল আমি এটা ইনভেন্ট করতে চাচ্ছি আমি এই জিনিসটাকে অর্গানাইজ করতে চাচ্ছি সামনে রিসার্চ করতে চাচ্ছি এটা যে আমি রিসার্চ পেপারের মাধ্যমে এক্সপ্রেস করব এটা যেন সঠিকভাবে হয় রিফ্লেক্ট করতে পারে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং প্রুফ রেডিং করে প্রুফ রেড আমাদেরকে এটা করতে সাহায্য করে প্রুফ রেডের মেন পারপাসই হচ্ছে এটা যে আমার গুড কোয়ালিটি রিসার্চ পেপার কে বের করে আনা আমার যে ইন্ডিভিজুয়াল একটা থিং ছিল কিংবা আমরা কোনো একটা অর্গানাইজেশন কিংবা একটা গ্রুপ মিলে একটা রিসার্চ করলাম সেই এক্স্যাক্ট রিসার্চটাকে অডিয়েন্স পর্যন্ত রিফ্লেক্ট করা এটা হচ্ছে আমার প্রুফ রেডিং এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পারপাস এখন প্রুফ রেড যে করব কোন কোন ধরনের আইটেম আমার প্রুফ রেড করতে হবে গ্রামাটিক্যাল মেন্স এর কথা শুনলাম নাম্বার ইন কথা শুনলাম আর কি কি জিনিস থাকতে পারে আমার প্রুফ রেড করতে হবে এটা একটু মনে রাখতে হবে আমাদেরকে কারণ আমরা এত জিনিস করি একটা রিসার্চ পেপার লেখার সময় কি কি লিখতে হবে না লিখতে হবে রিসার্চ পেপার পড়তে হবে দেন আরো কিছু জিনিস আমরা সামনেও দেখবো এর মধ্যে প্রুফ রেডের কি কি জিনিস টপ আইটেমগুলো এগুলো আমাদেরকে আমরা যেন ভুলে না যাই আমরা একটু এখন যদি দেখে আসি সেটা কি বেসিক স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার দেন প্রপার নাউন্স নাউন্স ঠিক আছে কিনা আমরা অনেক বাচ্চা কাল থেকে নাউন করি কিন্তু তারপরে এসে দেখা যায় কি হয় এখানে ভুল করি তো আমাদের প্রুফ রেডের সেকশনটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমার একটা রিসার্চ রাইটিং একটা পার্ট হচ্ছে নাকি প্রুফ রেডিং আমি এই জিনিসগুলোকে আবার রিভাইস করবো পার্ট টেন্স সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ফরম্যাটিং আমার ফরম্যাটিং ঠিক আছে কিনা কনসিস্টেন্সি আমার লেখার একটা কনসিস্টেন্সি মেনটেন করতে হবে পুরো রিসার্চ পেপার জুড়ে যেটা আমি একেবারে প্রথম থেকে আমরা দেখে এসছিলাম বলে এসছি আমি কোনটার পর কোনটা আমি সাজাচ্ছি আমার রিসার্চ পেপার রাইটিং এর কনসিস্টেন্সিটা মেনটেন হচ্ছে কিনা এডিএমস অ্যান্ড ফ্রেস আমরা এডিএম অ্যান্ড ফ্রেস যদি লেখি সেটা সঠিক ভাষা প্রকাশ পাচ্ছে কিনা যেখানে এডিএম ফেস দরকার আমাকে সেখানে দিচ্ছে নাকি দিচ্ছি না আমাকে আদৌ এগুলো দরকার আমার রিসার্চ পেপারে নাকি নেই এগুলো আমাকে মনে রাখতে হবে ওভারঅল ফ্লো আমার রিসার্চের যে ওভারঅলটা ফ্লো আমি এইভাবে কাজটা শুরু করছি কাজ করছি কাজ সেখানে শেষ করেছি রেজাল্ট পাচ্ছি ওভারঅল ফ্লোটা মেনটেন হচ্ছে কিনা আমার এখানে প্রুফ রেডে এসে দেখা লাগবে তো এই হচ্ছে ওভারঅল আমার একটা লিস্ট যেগুলো আইটেমগুলোকে আমার প্রুফ রেডিং এর সময় মনে রাখতে হবে আমরা যদি এই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে সেন্টার স্ট্রাকচার গুলোকে সাজানোর চেষ্টা করি বার্ব নাউন টেন্স স্ট্রাকচার এগুলো ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিই তাহলে হচ্ছে আমার কি প্রুফ রেডিং এর কাজটা হয়ে যাচ্ছে আমার যে আসল উদ্দেশ্য রিসার্চ পেপারে রিডার পর্যন্ত কনভে করা আমার রিসার্চটা সেটার যে উদ্দেশ্য সেটা সফল হবে
আমরা প্রুফ রেডিং এ দেখছিলাম যে কিভাবে প্রুফ রেডিং করতে হয় কি প্রুফ রেডিং এডিটিং এর মধ্যে পার্থক্যটা কি প্রুফ রেডিং কেন করছে কি ধরনের আমরা ফ্যাসিলিটি পাবো এর জন্য এই নেসেসিটিটা কি ওকে এই ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস কি বারো কিছু জিনিস যেগুলো হচ্ছে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন সেগুলো কি গ্রামারলি প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন আমরা কিন্তু এখানে বলেছিলাম গ্রামারলি ইউজ করতে যেন আমরা হচ্ছে ভালো ধরনের ফলাফল পাই কারণ আমরা যারা ইংলিশে লিখছি ইংলিশ হচ্ছে আমাদের কি ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এখন আমাদের যে ইংলিশ যারা আমরা নেটিভ না এখন নেটিভ যারা আমরা না তাদের সাথে কিন্তু যারা নেটিভ ইংলিশ স্পিকার তাদের কথা বলার ধরন হোক কিংবা লেখার স্টাইলটা কখনোই কি হয় না মিলে না এবং আমাদের কি হয় অনেকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড যে ইংলিশ রাইটিং এর প্যাটার্ন স্টাইল আমরা সেই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি না আর তাদের যে একটা লেভেল সেই লেভেল আমরা ওয়েট করতে পারি না এটা খুবই সাধারণ বিষয় এটা নিয়ে খুবই চিন্তিত হওয়ার কোনো কিছু নেই কারণ না আমরা নেডিভ না আমাদের ভুল ভ্রান্তি হতেই পারে সেটাকে আমাদের কি করতে হবে ওভারকাম করতে হবে অবশ্যই আমরা কি করব ইংলিশের উপর এমফোসাইজ করব যে যত রিডিং করবো আমাদের ইংলিশ ততটা ইম্প্রুভ করবো কিন্তু এখন লেখা আমাদের শেষ কিংবা আমরা খুব বেশি প্রফেশনাল নই ইংলিশে আমরা নেডিভ ইংলিশ স্পিকার না আমরা কি করব আমরা অবশ্যই গ্রামারলি ইউজ করতে পারি যেটা কিনা আমি আগেও বললাম যে এটা ফ্রি অফ কস্ট অনলাইনে অ্যাভেলেবেল আমরা একটা অ্যাকাউন্ট খুলে আমাদের ফাইলটাকে আপলোড করলে আমরা কি করতে পারি সেটাকে করে আমরা কি ধরনের ভুল হচ্ছে আমাদেরকে কীভাবে ইন্ডিকেট করে দেবে বাট এখানে আরেকটা জিনিস উল্লেখযোগ্য আমরা কিন্তু গ্রামারলি প্রিমিয়াম ইউজ করতে পারি সাবস্ক্রিপশন যেটাকে বলে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে একটা ফি একটা এমন ফি তাদেরকে দিয়ে গ্রামারলি সাবস্ক্রিপশন কিনতে হয় দেন এই পার্সেন্টার জন্য আমরা কিছু ফ্যাসিলিটি পাই কি ফ্যাসিলিটি আগেও যেমন আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের কারেকশন দিত আন্ডারলাইন করে আমরা যদি লেখা গ্রামার কোথাও ভুল হতো স্পেলিং কোথাও ভুল হতো কিংবা মনে হতো যে এই সেন্টেন্সটা এখানে না লেখে আরও ভালো লেখা যেত এই ধরনের সাজেশনগুলো এখন আমরা এর থেকে বেশি ইম্প্রেসিভ সাজেশনস পাবো এটাই হচ্ছে বিষয় বিভিন্ন ধরনের যে গ্রামাটিক্যাল এরোবার মিস্টেকগুলো আমাদেরকে আরও ভালোভাবে প্রিসাইসলি শো করবে আর পারফেক্টলি শো করবে এছাড়া আমাদেরকে একটি অ্যাডভান্স ফিডব্যাক দেয় যদি আমাদের প্রিমিয়াম ভার্সনটি থাকে গ্রামারলি তো আমরা যারা আমাদের মনে হয় যে গ্রামারলি প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন সাবস্ক্রিপশনটি কেনা সম্ভব তারা কিন্তু আমরা সহজেই গ্রামারলি প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনটি কিনে নিতে পারি যদি আমরা ইংলিশ নেটিভ স্পিকার না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের যে জার্নাল অথবা পেপারের মান সেটাও কিভাবে উন্নত হবে দেন আমরা আগেও বলছিলাম যে প্রুফ রেডিংয়ের জন্য আমাদের উচিত কাউকে জিনিসটা শো করানো দেখানো যে ইটস ওকে অর নট এক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে একজন কমপক্ষে একজন ইংলিশ নেটিভ স্পিকারকে দিয়ে পুরো পেপারটা কি করানো একটু রিভিউ করানো যাতে করে আমাদের যে লেখার প্যাটার্ন আমাদের যে লেখার স্টাইল সেটা ঠিক আছে কি না গ্রামাটিক্যাল এর কিংবা সেন্টেন্স মেকিং সবচেয়ে বড় কথা এই যে সেন্টেন্স মেকিং সেখানে কোনো ভুল হচ্ছে কিনা আমরা যখন সিম্পল সেন্টেন্সগুলো লিখি অনেকে আমরা সেগুলো খুব সহজে লিখি কিন্তু পেপারে কিন্তু সবসময় আমরা সিম্পল সেন্টেন্সগুলো ইউজ করি না অনেক ধরনের কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কিংবা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ব্যবহার থাকে আমরা যারা খুব ভালো এগুলোকে ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি না সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলোকে আমাদের উচিত কিন্তু একজন হলেও অ্যাটলিস্ট একজন নেটিভ ইংলিশ স্পিকারের কাছ থেকে আমাদের লেখাটাকে একটু প্রফিট করানো যাতে করে এই ভুল ভ্রান্তিগুলোকে এড়ানো যায় এবং কিভাবে তার সাজেস্ট করছেন সেই অনুসারে আমাদের পেপারটাকে আবার আপডেট করে শ্রোতাদেরকে দেখালেই হবে না সেই অনুসারে এই জিনিসগুলোকে আপডেট করতে হবে যেন আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড লেভেল সেই লেভেলটাকে আমরা মিট করতে পারি তো এই ছিল আজকে মোটামুটি আমাদের ওভারঅল টপিক যে প্রুফ রেড কি তো আজকে আমরা একটু রিডেপ করি যে আমরা কি কি আজকে দেখলাম সেটা হচ্ছে আমরা দেখলাম প্রুফ রেড জিনিসটা কি প্রুফ রেড কেন দরকার আমার রিসার্চ পেপারের ক্ষেত্রে প্রুফ রেড আর এডিটিং কি এক জিনিস প্রুফ রেড আর এডিটিং এর মধ্যে বেসিক পার্থক্যটা কি অবশ্যই দুটোরই প্রয়োজন রয়েছে আমার রিসার্চ পেপারের ক্ষেত্রে তো আমরা দুটোরই জিনিসটা কি দেখলাম কি কি জিনিস আমার মাথায় রাখতে হবে প্রুফ রেডের জন্য এবং এটার ইম্পর্টেন্সটা কি আমরা দেখলাম এক্ষেত্রে খুবই শেষ পর্যায়ে এসে আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এখানে একটা জিনিসের মধ্যে কনফ্লিক্ট থাকে সেটা হচ্ছে অনেকেই বলে থাকে প্রুফ রেড আগে করার জন্য অনেকেই বলে এডিটিং টাই করার জন্য অনেক বিধার ওঠে এখানে এই জায়গাটায় 
অনেকের ধারণা যে সব কাজ আমি যখন শেষ করব এডিটিং শেষ ফরম্যাটিং শেষ সব কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে আমি তখন আমার প্রুফ রিড এর কাজ করব প্রুফ রিড হচ্ছে একদম লাস্ট লাস্ট স্টেপ আমার ওকে ফাইন এটা হচ্ছে এক ধারার কথা আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখব যদি আর টু সার্চ করে এই বিষয় নিয়ে প্রুফ রিড এডিটিং নিয়ে তাহলে দেখব অনেকে বলে প্রুফ রিড হচ্ছে আমার লাস্ট স্টেপ এটাকে একদম লাস্টে করতে হয় আমার আবার অনেক জায়গায় আমরা লেখা পাবো এডিটিং ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান কারণ কি তাদের ব্যাখ্যাটা এরকম যে প্রুফ রিড হচ্ছে স্মল অ্যামাউন্ট অফ চেঞ্জেস যেটা আমরা দেখলাম আর আমরা কিন্তু এডিটিং পর্যায়ে কি দেখেছিলাম যে বাস্ট অ্যামাউন্ট অফ চেঞ্জ একটা আমরা এডিটিং এখন কখন কোথায় কোনটা করতে হবে খুব বেশি বাস্টে পরিবর্তন আমরা সেগুলো পরে করব সরি বাস্টে পরিবর্তন সেটা হচ্ছে হ্যাঁ লাস্টে করবো এবং প্রথমে হচ্ছে আমরা প্রুফ রিড করব প্রুফ রিডটা হয়ে গেলে তারপর হবে বাস্টে পরিবর্তন ফরম্যাটিং থেকে শুরু করে সব ধরনের একদমই যদি খুব বেশি ধরনের পরিবর্তন দরকার হয় এই সেন্টেন্সের পুরো স্ট্রাকচারটাই চেঞ্জ করবে এরকম হয় সেটা হচ্ছে আমি লাস্টে করবো এডিটিং এসে এই দুই ধরনের কথাই ওঠে এখন আমি সাজেস্ট করব যে কোনটা আপনার ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে আপনার রিসার্চ পেপারটাকে কনভে করার জন্য রিসার্চটা কনভে করার জন্য কোনটা আপনার রিসার্চ পেপারটাকে কোয়ালিটি কি করে সেভাবে করলে বেটার হয় ধরা বাঁধা খুব নিয়ম না মেনটেন করলে চলছে এখানে যেহেতু এডিটিং এবং প্রুফ রিডিং দুটোই আমাকে করতে হবে আমার রিসার্চ পেপারকে কোয়ালিটি কি করতে হবে তো এই ছিল আজকে ওভারঅল মোটামুটি আমাদের টপিক আজকের ক্লাসে পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে